विद्यार्थी मित्रों सहयाद्री ट्यूटोरियल्स में तुमसे स्वागत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी डिटेल मे घर बर का मैं नौ पार्ट्स घी नवीन मुला जे ट्वेंटी ट्वेंटी वन साथ अपेयर करते हैं ना तैयार ओके प्लस बोर्ड या वेस पी क्विक रिविजन घलमोस्ट ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वरती अपने दहा आसपास दाते अकरा वीडियो तैयार है ओके डिस्क्रिप्शन मे मैं प्लेलिस्ट पर शेयर करते ओके okay. मेन पॉइंट क्या है बता हा जो टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन ये जे क्विक रिविजन घतो है ना ये मैं क्या करते कि तुम्हारा बो आतापर्यत सीईटी कश्य क्वेश्चन आए होते मैं एक्सप्लेन करते हैं अपना एक अंदाज देते है कि यह टॉपिक मे कराए का अरे हि जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पी ब्लॉक के उड़े मोटे टॉपिक है पन क्विक रिविजन का फायदा असा हो रहा है तुम्हारा कि थोड़क करना है कि कराए क्या मजे बगा कि मजाक टू थाउजंड सिक्स पास बर का कि टू थाउजंड नाइनटीन पर्यत ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर के क्वेश्चन मैडम है ट्वेंटी फोर ओके तुम्हें एक ऑब्जर्व के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या कन्सेप्ट पांच वेला क्वेश्चन आए मजे एक काम करो ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ फाइव मन अपन मजे बगा ना वन बाय फाइव मे वन बाय फिफ्थ मे ट्वेंटी पर्सेंट ओके क्वेश्चन ये कशात होते इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्म्यूला है संगा बगू झेड माइनस एक्स प्लस वाई ये झेड मजे कोटॉमिक नंबर दिल्ला ठीक है वाय मजे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड कि डिनोटेड बाय कि डोनेटेड बाय लिगैंड आता लिगैंड कि हाज तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो पचार है सरल सर मॉलिक स्ट्रक्चरल फॉर्म्यूला दिला है ओके कॉम्प्लेक्स का विचार है महत्ते है का विचार है कोऑर्डिनेशन नंबर मैं तो लक्ष्य क्या मेन पॉइंट क्या मग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काड़ते ना एक्स की वैल्यू ऑफ मे ऑक्सीडेशन स्टेट मे मैं क्या के लिए कि पांच क्वेश्चन का फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे नौते फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से थोड़े क्वेश्चन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे क्वेश्चन पांच होते हैं लक्ष्य क्या ओके नेक्स्ट जे है ना आईयूपीएससी नॉमेन क्लेक्चर तैयार मात्र तीन क्वेश्चन होते बर का तुम्हार पुस्तक आईयूपीएससी नॉमेन क्लेक्चर छान दिल पे तुम्हारा कैटॉनिक कॉम्प्लेक्स अल एनोइिकलुसार बगा ना ए टी ई हा सफेक्स लो मेटल आईयूपीएससी नॉमेन क्लेक्चर मे लक्षा गया तिथसुद्धा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करा लगते रोमन डिजिट मे नहीं का अपन शेवटी मेटल फुटे ऑक्सीडेशन स्टेट लिया मैं तुम्हारा संगू का मैं तुम्हारा अगर सजेस्ट करते हैं बाड़ो आता कहीं का नहीं हा टॉपिक अल तो प्लेलिस्ट मे ना आईयूपीएससी वरती सेपरेटली वीडियो अल ओके तो बगा व्यवस्थित बगा आता तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बगा इत बच मुला गोंध हो रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एफ एंड डी ब्लॉक मेपन है का फॉर्म्यूला होता रे म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ए एन एन टू ब्रैकेट एन प्लस टू मैं इत कस का आहे इत पण मी तुम्हाला सांगू का क्रिस्टल फील्ड थिअरीकडे झाले पाहिजे तिथं डी ऑर्बिटरचं स्प्लिट होत आहेत लक्षात घ्या त्याच्यानं तुम्हाला सांगू का की ते आठवतंय बघा की शेजारी स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे का वीक फील्ड लिगँड आहे याच्यानुसार मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होत आहेत लक्षात घ्या त्याच्यामुळं मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की क्रिस्टल फील्ड थिअरीसाठी मी पंधरा मिनटाचा फक्त पंधरा मिनटाचा एक व्हिडिओ तयार केला ओके पण तो व्हिडिओ तयार करताना मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का कि मैं अरविंद अरो सर लेक्चर बगित होता यूट्यूब वरती तिथे मैं सर कन्सेप्ट क्लियर होता टेक्सबुक मे वाचत बसूच ना का सीरियसली मैं वीडियो में ये रिलेटेड जेवड़ा एम सी क्यूज यू शकिल तेवड़े मैं घेले लक्ष्य के ओके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मे ऐक्चुअली मन मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे ती क्रिस्टल फील्ड थिरी ओके हो आइसोमेरिजम ओके लिंकेज आइसोमेरिजम तो हाइड्रेट आइसोमेरिजम सऊ का बोर्ड या वेस मैं गैरंटी है कि जास्ती जास्त मुला हा प्रश्न के लिए नहीं है मैं कराए कस है संग तुम्हारा आता मजाक जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा मैं संगत लक्ष बी है स्ट्रक्चर विचार ले कि टाइप च आइसोमेरिजम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिजम से अपने दोनों क्वेश्चन है दुसरा जो क्वेश्चन है ओके तिथपन तसच है स्ट्रक्चर दिल्ला है और विचार कि प्रकार से आइसोमेरिजम है वो तुम्हें फिर एक्जाम्पल्स बगा ना टेक्सबुक मे तुम हो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एक टाइप का क्वेश्चन दोन वे आला है बगा मैं वाचन दाखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मैं निटेल टेट्रा कार्बोनिल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मे दोन वे न्यूट्रल को विचार है तुम्हें क्या करा कैटॉनिक कॉम्प्लेक्स मुझे चार पॉजिटिव चार्ज आल एनॉइक कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स चार्ज नहीं है एक्जाम्पल्स पढ़ा बना 
ओके न्यूट्रल चे एग्जांपल्स बघा हे कॅटायनिक आहे का निगेटिव म्हणजे एनायोनिक आहे कळतं लगेच जेव्हा तुम्ही एखादा कॉम्प्लेक्स आहे ना त्याचे आयन स्प्लिट करता की नाही तेव्हाच कळतं की तेव्हा पॉझिटिव का निगेटिव येणार आहे ते लक्षात घ्या ओके त्याच्यानंतर लिगँड्स हा फेवरेट आहे अरे पण दोनच क्वेश्चन्स विचारलेत दोनच क्वेश्चन्स विचारलेत म्हणजे सांगा तुम्हाला मी टाईप विचारलं तुम्हाला माहित आहे का डोनर ॲटम जर एक असेल तर मोनोडेंटेड ना दोन असतील तर मल्टीडेंटेड ना आणि तिसरं कुठलं रे ॲम्बिडेंटंट लिगँड की ज्या डोनर दोन आहेत पण एका वेळेस एकच डोनेट करतो अलग का लक्षात तुमच्या म्हणजे तुम्हाला लिगँड्सबद्दल डिटेलमध्ये करावं लागेल तुम्हाला सांगू का केवढा मोठा टॉपिक आहे पण सी ई टीत ना टिपिकल क्वेश्चन्स विचारत आहेत ह्या थिअरीला करण्याची थिअरीला मी तुम्हाला थिअरीला म्हणलं असतो पहिला वर्नर्स थिअरी करा लिगँडची डेफिनेशन करा सगळ्या डेफ सगळ्या डेफिनेशनच करा म्हणलं असतं तुम्हाला मी आय यू पी एस सी वगैरे ठीक आहे इथे येतात तिकडं पण सेम आहेत पण डेफिनेशन वगैरे असला प्रकार काही सी ई टीत नाहीच आहे लक्षात घ्या ओके इथं तर नाहीच आहे या टॉपिकमध्ये त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का युजेस बघा युजेस पण जास्त वेळा विचारले गेलेत ते पण सांगू का शेवटचं पेज काढायचं ते ई डी टी ए आहे सिस प्लॅटिन आहे आणि ते एक विंक विंक काय मला प्रोनाउन्सिएशन जमत नाही बरं का विलिंगसन्स कॅटालिस्ट असं काहीतरी आहे प्रोनाउन्सिएशन शेवटीच आहे मग त्याचे युजेस विचारलेले आहेत ते पण मी आत्ताची नावं घेतली ना हेच तीन युजेस त्यांनी सीटीत पण विचारले ओके आता हायब्रिडायझेशनमध्ये ना बॅलन्स बॉन्ड थेरी आहे बरं का त्याचे पाच एक्झाम्पल्स त्यांनी दिले आहेत म्हणजे निकेल एन आय सी ओ ओ फोर टेट्रा कालपोनेल एन आय सी एल फोर तिथं पेजवर सहा दिले आहेत मी तुम्हाला सांगतो एस पी एस पी टू एस पी थ्री ठीक आहे एस पी थ्री डी डी टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिट डी ऑर्बिटल जर अगोदर असेल तर इनर ऑर्बिटल डी नंतर असेल तर आउटर ऑर्बिटल हे कशावर डिपेंड असतं माहिती का तो लिगँडवर डिपेंड आहे तो स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड लिगँड आहे मग हे क्वेश्चन करा ओके त्याच्यानंतर वर्नर्स थिअरी आता वर्नर्स थिअरीमध्ये काय विचारणार सांगा बघू प्रायमरी बॅलन्स सेकेंडरी बॅलन्स याच्याबद्दल क्वेश्चन्स विचारले जाणार आहेत त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या आता मेन पॉईंट काय मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या क्विक रिव्हिजन सिरीज तुम्ही बघताय तुम्हाला एक आयडिया येते मी तुम्हाला एक ना मेथड सांगतो बरं का तुम्ही काय करा माहिती आहे का लक्षात घ्या की माझी इच्छा आहे की पी ब्लॉ पी ब्लॉक सारखा टॉपिक पण आपला विद इन थर्टी मिनिट रिव्हाइज व्हायला पाहिजे अर्ध्या तासाच्या आत रिव्हाइज व्हायला पाहिजे कॉर्डिनेशन कंपाऊंड पंधरा वीस मिनटं पुष्कळ झाली रिव्हिजनसाठी मग त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या शॉर्ट नोट काढा काही खूप सिन्सिअर मुलं आहेत बरं का त्यांनी त्यांच्या नोट्स काढलेत आणि ते शॉर्ट त्याचे स्क्रीनशॉट किंवा म्हणून आपण व्हॉट्सअपवर माझ्याशी शेअर केलेत माझं प्रत्येक वेळेस सांगणं असतं की दुसऱ्याच्या नोट्स आपण शेअर करायचे नाहीत कधी लक्षात घ्या म्हणजे यूज करायचे नाहीत म्हणून आपण स्वतःच्या नोट्स तयार करा एकदा लिहून काढलं ना म्हणजे तुम्हाला करायचं काय सांगतो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचे पुस्तकात सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत ओके तिथं तुम्हाला एखादं एक्सेप्शनल मिळतोय का बघा एक्सेप्शन ते इम्पॉर्टंट आहे ओके तसं सी टीत येईल लक्षात घ्या त्याच्यानंतर आय यू पी एस सीमध्ये रूल्स फॉलो करा आणि सांगू का गमत तुम्हाला मी बरीचशी मुलं अशी बघितले की ते पाठ करतात लक्षात घ्या म्हणजे आय यू पी एस सीचं तो लेटर दिलं ना ते पाठ करतात पाठ करायचं नाही आहे रूल्स तुम्ही शोधा पुस्तकातल्या प्रिंटिंग मिस्टेक शोधा आहेत पुस्तकात सुद्धा प्रिंटिंग मिस्टेक ओके बाय त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का मॅनेटिक प्रॉपर्टीसाठी मात्र पाळणं तो क्रिस्टल फील्ड थेरीचा व्हिडिओ बघायच बरं का म्हणजे काय करायचं की याच्या नोट्स तुम्ही तयार करायचे ओके पहिली गोष्ट नंतर तुम्हाला सांगतो की डिस्क्रिप्शनमध्ये मी चाळीस ते पन्नास क्वेश्चन शेअर केलेत ते सोडवायचे ते सोडवायचे लक्षात घ्या पट 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 आलेच पाहिजेत आणि ह्या नोट्स ठेवा तुमच्या समोर त्याची उत्तर तिथे मिळतात का बघा म्हणजे आपण योग्य ट्रॅकवर चाललो की नाही तुमच्या लक्षात येईल त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का आणि नंतर तुम्ही काय करा माहित आहे का की तुमच्याकडे टार्गेट आहे प्रज्ञा पी एल पी एन ह्याच्यातले फक्त पी वाय क्यू म्हणजे प्रिव्हियसली ठीक आहे प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन म्हणून आपण फक्त करायचे मग हा टॉपिक आता एक काम करूया का की टू थाउजंड एटीन मला बघायचं आहे टू थाउजंड एटीन ओके दोन क्वेश्चन्स आहेत दोन क्वेश्चन्स आहेत ऑक्सिडेशन नंबर विचारला आहे आणि एक लिगँडचं नाव दिलं आहे त्या डोनर ॲटम्स किती आहेत हे त्यांनी विचारलं आहे अलग लक्षात तुमच्या म्हणजे दोन क्वेश्चन्स आहेत बळानो टॉपिक मोठा आहे रे दोन क्वेश्चन तर कंपल्सरी येणारच आहेत लक्षात घ्या पण ते दोन क्वेश्चनसाठी प्रचंड रिडिंग करावं लागेल मग बघा दुपारी मी कुठला टॉपिक शेअर तुमच्यावर शेअर केला लक्षात घ्या इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स त्याचे पण दोन क्वेश्चन्स रोज आपण जर दोन दोन टॉपिक घ्यायला लागलो ना रोज चार चार मार्काचं होत जाईल लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं मी जरा व्हिडिओच्या शेवटी जरा पुन आणि हे उद्याच्या स्ट्रॅटजीमध्ये परत बोलणार आहेच बरं का की आपण एकवीस जूनला विसरायला नको त्या दिवशी आपल्याला फुल लेंथ मॉक टेस्ट घ्यायचे फुल लेंथ मॉक टेस्ट घ्यायचे आजची पहिली टेस्ट म्हण
छानच आहे लक्षात घ्या मग एकवीस जूनची तयारी करा त्या दिवशी आपल्याला फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्यायचं आहे आणि मला रँकिंग पाहिजे आता सध्या काय होतं छोटीशी टेस्ट घेतली जाते पंधराच क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यात फक्त लक्षात घ्या त्याच्यामुळे बऱ्याच मुलांना तीस पैकी तीस मार्क पडतात पण फुल लेंथला तिथं कस लागणार आहे आपल्याला आणि आपण ठरवलंय की आपण पर्सेंटाईल काढण्याचा प्रयत्न करूया म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल पण मी तुम्हाला परत सांगतो या मॉक टेस्ट मध्ये जरी जेवढे पर्सेंटाईल मिळाले कुठलीही मॉक टेस्ट असू दे तो आपला फायनल स्कोअर असं कधी कन्सिडर करायचं नाही आहे आपल्याला समजा आपण लोअर लेवल असेल तर आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट करायचे आणि जर हायर लेवल असेल तर आहे त्या ठिकाणी राहण्याचा प्रयत्न करायचा प्रॅक्टिस वाढवायचं आहे मग चला आता स्क्रीनशॉट घ्या असं म्हणत नाही मी पॉईंट्स तुम्हाला दिले तो ऑलरेडी ठीक आहे मग तुम्ही काय करा हे नोट डाऊन करून लगेच अभ्यासाला सुरुवात करा बेस्ट ऑफ लक